வணக்கம் டியூப் தமிழின் பிரதான செய்திகள் முதலே தலைப்புச் செய்திகள் புலிகள் போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டார்களா ஜனாதிபதியிடம் ஆதாரத்தை கோரும் விக்னேஸ்வரர் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் பொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது ஜேவிபியின் தலைவர் தெரிவிப்பு இலங்கையில் ஏனைய நாடுகள் தமது சுய தேவைகளுக்காக எமது நாட்டில் கால் பதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்காது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீநேசன் தெரிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலமாகவே பொருளாதார பலத்தை பெற்றார்கள் என்பதை ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்குமாறு ஜனாதிபதியிடம் வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் அதன் பின்னர் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் போதைப் பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலமாகவே பொருளாதார பலத்தை பெற்றார்கள் என ஜனாதிபதி நேற்று முன்தினம் கூறிய கருத்து தொடர்பாக ஊடகவியலாளர்கள் வினவிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் விடுதலை புலிகளின் பிரத பிரதான வருமானம் போதைப் பொருள் விற்பனை தான் என்ற ஜனாதிபதியின் கூற்று முற்றிலும் பொய்யானது அவர்களின் காலத்தில் இவ்வாறு போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யப்பட்டமை தொடர்பாக ஏதேனும் வழக்குகள் இருப்பின் அவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும் அதை விடுத்து ஆதாரமின்றி வெறுமனை கருத்து தெரிவிக்க கூடாது என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் குறித்து ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகியோரே பொறுப்பு கூற வேண்டும் என ஜேவிபியின் தலைவர் அனுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டில் அடிப்படைவாத பயங்கரவாத செயற்பாடுகளினால் பாரிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளன எனவே நாட்டில் இனவாதத்தையும் அடிப்படை வாதத்தையும் தோல்வியடை செய்து அனைவரும் ஒரே நாடு ஒரே நீதி என்ற அடிப்படையில் வாழ வேண்டும் இது தொடர்பாக ஜேவிபியால் சில யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரே நாடு ஒரே நீதி என்ற அடிப்படையில் நாடு முன்னேறி செல்வதற்கு பொது நீதி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அது மாத்திரமின்றி கல்வித்துறையிலும் பாரிய மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன இவை அனைத்திற்கும் மத தலைவர்களின் ஆதரவு அத்தியாவசியமானதாகும் எனவேதான் எமது யோசனைகளை மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரியப்பீட மகாநாயக்க தீரர்களிடம் தெளிவுபடுத்துவதற்காக அவர்களை சந்தித்தோம் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எங்களது இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டிருந்தால் பல்வேறு நாடுகளும் தமது சுய தேவைகளுக்காக எமது நாட்டில் கால்பதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்காது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாவனா ஸ்ரீநேசன் தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சிறுபான்மை மக்கள் பலத்த எதிர்பார்ப்புடன் இன்றைய ஜனாதிபதியை பலத்த போராட்டத்தின் மத்தியில் ஜனாதிபதியாக்கினார்கள் ஆனால் இன்று சிறுபான்மை மக்கள் அவர் மீது நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் ஜனாதிபதியின் செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றன போதைப் பொருள் தொடர்பான குற்றங்களை மாத்திரம் கருத்தில் கொண்டு மரண தண்டனையை அமுல்படுத்துவதற்கு கையொப்பம் விட்டுள்ளார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்த மரண தண்டனையை மீண்டும் அமுல்படுத்துவதற்கான நிலையினை ஜனாதிபதி ஏற்படுத்தியுள்ளார் கடுமையான குற்றங்களை செய்தவர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டாலும் சில வேலைகளில் அப்பாவிகளின் உயிர்களை கூட காவு கொள்ளப்படும் நிலை ஏற்படலாம் மறுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்திற்காக போராடிய விடுதலை வீரர்களுக்கும் இந்த மரண தண்டனை சென்றடையக்கூடிய நிலை உருவாகலாம் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தாக்குதலுக்கு பின்னர் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான செயற்பாடுகள் நடைபெறுவதாக கூறப்படுகின்றது எந்த செயல் நடைபெற்றாலும் அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது எந்த இனமாக இருந்தாலும் உண்மையான குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் விடுதலை புலிகளை பொறுத்தவரையில் ஒழுக்க விளிமியங்களில் மிகவும் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தவர்கள் மது மாது பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விடுதலை புலிகள் வழங்கியிருந்தனர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன காலத்திற்கு காலம் கருத்துக்களை மாற்றி மாற்றி பேசுவது போன்று தமிழில விடுதலை புலிகள் போதி வஸ்து வியாபாரம் மூலமே போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் என்பதை எந்த தமிழ் குடிமகனும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கையை நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்